ตรงที่ผมมาจอดเนี่ยข้างหลังจะเป็นครัวสวนแก้วนะครับผมตรงนี้ก็มีร้านอาหารชื่อดังอยู่ส้มตำไก่ทอดนะครับผมก็มีตามรูปจะเป็นของร้านครัวสวนแก้วนะครับขนมเยอะแยะเลยเออเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็เลือกหยิบแล้วก็มีดอกสวยๆงามๆให้เราได้ชมกันด้วยเออนะครับถือกล้องไปค่อยนิ่งสวยไหมนี่คือดอกสาระนะครับผมนี่ด้านในนี่ก็มีแพะเผือกตัวใหญ่ๆนะครับผมก็ให้อาหารกินอย่างกินมีพีมันน้องควายควายเผือกเยอะแยะเลยเป็นวัวแดงให้กินอาหารอยู่ตรงนี้นะเข้าไปพันคอแล้วสนจริงจริงตัวนี้มาขอฝันเพื่อนเลยน่าจะรู้เวลาให้อาหารแล้วเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยนี่นี่นี่เดินออกมาหาแล้วมาหาอาหารออกมาหาอาหารโอ้น้องใจดีมากเลยให้เป็นกระป๋องเลยอันอย่างนี้นะก็เป็นอาหารทางวัดก็ไม่ได้เรียกอะไรเลยนะครับแล้วแต่เราจะทําบุญนะถ้าไปนมัสการพักพยองก็นั่งรถไปได้เลยบรรยากาศก็เหมือนเข้าป่าเลยนะเอออยู่ในกรุงเทพอยู่ในนนทบุรีเขตพื้นที่ปริมณฑลยังก็มาเที่ยวป่าเลยนะครับก็จะมีสังกัดงานต่างๆให้เราเลือกทําบุญเอาไปถวายกันหลวงพ่อได้นะหลวงพ่อท่านอยู่พอดีเลยอยู่ทางด้านในมีเพื่อนๆก็มาถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทําบุญด้วยกันมีจุดถ่ายรูปสวยตรงนี้เราสามารถที่จะไปนั่งไปอะไรได้นะกินผักต้องหากินผักอยู่น่ารักดีลองต้อนรับกันเป็นแถวคอมพิวเตอร์ขายเยอะแยะเลยราคาไม่แพง 2,000 กว่าบาททีนี้เราจะมาเที่ยวกันที่วัดสวนแก้วพระพยอมกันพยานโนนะครับสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คิมนี่พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็ทําบุญนะครับช่วงนี้ทําบุญกันเยอะหน่อยก็แถวๆวัดวัดแถวๆบ้านนี่แหละครับผมเพราะว่าอากาศตอนนี้มันมีแต่พายุครับพอดีเคยออกไปแล้วก็ทําคลิปไม่ได้ว่าฝนมันตกนะครับคลิปนี้เราจะมาเที่ยวกันที่วัดสวนแก้วพระพยอมกัลยาโนนะครับที่นี่ก็จะมีในส่วนของทําบุญนะแล้วก็จะมีในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีอัตลาดเขาเรียกว่าพืชพันธุ์พืชผักของผลไม้ของชาวบ้านแล้วก็มีน้ําตกจําลองสวยงามให้เราได้ชมกันเป็นเช่นไรชนะตอนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมกันในส่วนทางนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่จอดรถลานจอดรถที่วัดเนี่ยก็จะมีอยู่โดยรอบวัดนะครับผมตรงที่ผมมาจอดเนี่ยข้างหลังจะเป็นครัวสวนแก้วนะครับผมตรงนี้ก็มีร้านอาหารชื่อดังอยู่1ร้านนะครับผมนี่ครับก็มีป้ายให้เราชมหน้าร้านเลยส้มตำไก่ทอดนะครับผมก็มีตามรูปจะเป็นของร้านครัวสวนแก้วนะครับนี่ครับด้านในเข้าไปทางครัวสวนแก้วนะก็จะมีร่มอย่างนี้นะให้เรามาเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้นะครับผมเออเก๋ดีเก๋ดีมีร่มสีแบบมีสีสันเนาะข้างล่างก็จะทำเป็นหญ้าเทียมแล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะครับผมให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาถ่ายรูปกันได้ภายในด้านในด้านหน้าเลยก็จะมีเคาน์เตอร์มีร้านกาแฟมีอะไรอย่างนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วก็ทางด้านซ้ายมีเก้าอี้นวดเออเป็นเก้าอี้นวดหยอดเหรียญน,นะอยู่ทางด้านนี้สําหรับใครเมื่อยใครอะไรก็มานั่งนวดกันตรงนี้ได้ข้างในก็จะมีผลิตภัณฑ์ชาวบ้านนะครับผมเป็นขนมนมเนยอย่างเงี้ยเออเอามาจัดจําหน่ายไว้ให้เราเลือกใช้บริการแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากกันก็ได้เนาะมีขนมเยอะแยะเลยเออเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็เลือกหยิบเอาไปกินแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนๆที่บ้านก็ได้นะเวลามาเที่ยวกันโหนี่เยอะแยะเลยครับผมก็เป็นขนมนะผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะครับผมก็มาอุดหนุนกันนะที่นี่ก็ที่วัดเขาก็จะส่งเสริมกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ชาวบ้านอยู่แล้วนะครับเยอะแยะเลยน้ําพริกกากหมูก็มีเออน้ำพริกกากหมูเคยกินใครเคยกินบ้างนะก็มีตะกร้ามีอาหารมีขนมนมเนยขบเคี้ยวเยอะแยะเลยเอออยู่ใกล้ๆลานจอดรถนี่เลยครับแต่ลานจอดรถก็วนหานะบางจุดก็ว่างบางจุดก็ไม่ว่างเราก็ต้องคอยดูกันนะนี
มีขนมขบเคี้ยวเยอะแยะมากเลยเคี้ยวเพลินมีโลโก้เขียนว่าเคี้ยวเพลินนะครับในจุดของทางด้านซ้ายของครัวสวนแก้วเนาะแล้วก็มีข้อมูลเขาบอกว่าจุดแถวนี้จะเป็นจุดถวายสังฆทานนะครับผมเราลองเดินไปชมกันเนาะผมยังไม่ได้เดินไปที่ยังจุดที่เขามีของขายเดี๋ยวผมค่อยพาเพื่อนๆไปชมอีกทีนะเดินตรงเข้ามาเนาะด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำนะสุขาหญิงชายแล้วก็มีตู้รับบริจาคนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าจะเขียนว่าปุติหลวงพ่อแล้วก็ทางเข้าวัดจะอยู่ทางจุดนี้นะเราไปทําบุญไปเข้าวัดไปอีกค่อยพากันกนกันแล้วกันนี่ผ่านศาลาไปมีศาลานั่งพักนี่ศาลามันก็จะเป็นสะพานในตัวเนาะมันก็จะมีข้างล่างก็คงเป็นมีปลามีเต่ามีอะไรใส่อยู่ที่มองเห็นก็จะมีน้องตะกวดอยู่ตัวเงินตัวทองว่ายน้ําอยู่ไม่รู้จะซูมเห็นเดี๋ยวผมซูมให้เ,เพื่อนๆได้ดูหนุนก็จะดําผุดดําว่ายอยู่ตรงโคนเสาแล้วไปไหนแล้วไม่รู้น่าจะว่ายไปข้างหน้าแล้วด้านล่างก็จะมีเป็นปลาปลาตัวใหญ่ปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกไม่แน่ใจว่าจะมีปลาสวายนะเพราะไม่ไม่แน่ใจเอาไม่เห็นเหมือนกันนะตั้งจุดนั้นต่างๆก็จะมีจุดที่ให้อาหารปลาก็มีเดินเข้าไปด้านในต่อนะครับก็จะเขียนเป็นกุฏิหลวงพ่อนะครับอยู่ทางด้านนี้นะใครที่จะมาถวายสังฆทานนะเออจะส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาจากทางด้านนอกนะครับผมทางด้านไหนก็ไม่แน่ใจจะมีให้เช่าหรือบูชากันไหมน้องหมาเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่ก็มีสุขาชายหญิงตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่ได้คิดเข้าบริการอย่างอย่างได้อย่างใดแล้วก็มีตู้ให้เราแบบว่ารับบริจาคนะครับผมให้เราใส่ตามกําลังศรัทธาเราได้ตรงด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเออที่เขามีชุดสังฆทานเออมีชุดสังฆทานมีอะไรให้เรามาบูชาตรงนี้เราก็มาถวายหลวงพ่อกันได้นะครับผมวันที่ผมมานี้เป็นวันธรรมดานะวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนมาเนื่องจากว่าวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนมาเยอะกว่านี้นะในส่วนของทางด้านหน้าก็จะเป็นจุดรับถวายสังฆทานนะครับอยู่ทางด้านนี้เนาะก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งนะครับผมก็น่าจะเป็นรอบๆไปนะครับผมรอแบบรอคนมาหรือว่าไม่ค่อยมีคนท่านก็ส่งรับนะครับไม่ต้องรออะไรเนาะเพราะวัดนี้ก็เป็นวัดที่มีความเมตตาสูงอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นต้นสาระต้นใหญ่พอสมควรใหญ่มากน่าจะอายุหลายปีแล้วครับไม่รู้น่าจะเป็นหลายสิบปีแล้วต้นใหญ่ขนาดนี้โอ้โหใหญ่มากแล้วก็มีดอกสวยๆงามๆให้เราได้ชมกันด้วยเออนะครับถือกล้องไม่ค่อยนิ่งสวยไหมนี่คือดอกสาระนะครับผมสวยงามมากก็ที่วัดสวนแก้วเนาะที่วัดนี้ไม่มีน้ํามนต์ให้นะครับแต่มีผักผลไม้และทําขอคําสอนเรื่องเสกเรื่องสวดและขอพรนะครับไม่มีให้แน่นอนขออภัยเพราะวัดนี้เป็นวัดแนวทางพุทธจริงไม่พุทธแนวทางพราหมณ์หรือทางศิลศาสตร์แต่อย่างไรนะครับผมก็มีคำเตือนแล้วก็มีคำบ่งชี้นะวัดนี้ถ้าท่านอยากต้องการสิ่งในนอกเหนือจากนี้ทางวัดไม่มีนะครับทางวัดเขาก็จะมีจุดขึ้นรถนําเที่ยว3ามล้อแดงหรือจักรยานนะครับผมที่วัดเขาก็จะมีต้นไผ่ใหญ่นะครับผมเนี่ยใหญ่มากเดี๋ยวนี้เราหาดูต้นไผ่ใหญ่ๆยากนะครับสําหรับคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะผมส่วนใหญ่ก็มีแต่ตึกรามบ้านช่องนะหาไผ่อย่างนี้ยากแล้วเดี๋ยวนี้ไผ่อย่างนี้ตามต่างจังหวัดก็ไม่ใช่จะหาง่ายนะส่วนใหญ่ก็ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะเอาไม้ไปทําตะเกียบไปทํำไปทําอุปกรณ์ไปทําช้อนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของของไม้ไผ่นะเยอะแยะเลยนะครับผมเขาก็ปลูกเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะตามต่างจังหวัดพระประยอมท่านก็เป็นพระนักปฏิบัติเป็นพระนักเทศแล้วก็เป็นนักอภานักพัฒนานะครับผมท่านก็มาสร้างความเจริญรุ่งเรืองกับทางนี้นะครับก็แต่ท่านไม่ได้สอนเรื่องของวิเศษหรือว่าเลขไม้เลขเด็ดหรือว่าโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยท่านจะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวยุ่งทางนี้เพราะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติสายตรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมท่านก็ได้แบบไม่ได้ท่านมอบแต่คำสั่งสอนให้นะครับผมแต่ก็จะไม่มีพวกวัตถุมงคลหรือว่าน้ำมนต์ต่างๆนะครับผมก็เป็นทางเข้าใจนะครับว่าใครมาที่นี
่ไม่มีนะครับที่นี่ก็มีน้องไก่แก่ไก่แก่เดินตามเดินตามมันก็จะทางเข้าวันเลยก็ก๊อกก๊อกก๊อกอยู่เนี่ยมาเป็นเพื่อนกันน่ารักดีนะเขาก็ใช้ชีวิตอิสระไม่แน่ใจว่าเป็นกล้วยหรือเปล่านะครับผมน่าจะมีใครเอากล้วยให้กินก็มากินอยู่ตรงนี้พอดีเลยตรงนี้มีจุดทําบนหนึ่งจุดเนาะตรงนี้เป็นลานนะครับผมคิดว่าถ้าวันทําวันพระอาจจะมีการมีการเทศนาอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมนี่เขาก็มีพระพุทธรูปอยู่ทางด้านบนนะครับผมทางด้านหลังเพื่อนเห็นไหมครับผมก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดมาขอได้ตัวเองได้ก็มานะครับแต่ถ้ามาได้ตัวเองไม่ได้ก็ฝากผมขอใช้ขอฟอนกันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนทุกประการสาธุสาธุสาธุส่วนใหญ่ก็เป็นลางกว้างๆอย่างนี้นะเออแล้วก็มีเก้าอี้อย่างเงี้ยสําหรับวันที่หลวงพ่อท่านออกมาเทศนามาโปรดนะครับผมก็คงจะมีเก้าอี้เรียงให้ให้แบบว่าพุทธศาสนาสนิกชนนะครับได้มานั่งเป็นระเบียบแล้วก็อีที่นี่อ่าดีมากเลยนะเป็นสเตลเลตนะครับผมนี่เออเป็นสเตลเลตอย่างดีนะครับไม่ขึ้นสนิมว้าวเพิ่งเคยเห็นนะครับผมวัดอื่นเนี่ยผมยัง <coughs> ขออภัยครับผมยังไม่เคยเห็นเลยเฮ้ย <coughs> ข้างหลังมีน้องแพะด้วยเราไปดูน้องแพะกันนี่ด้านในนี่ก็มีแพะเผือกตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ให้อาหารกินอย่างอิ่มหมีพีมัน <coughs> ที่วัดนี้ท่านไม่ต้องรอบริจาคเลยท่านมีงบประมาณในการจัดสรรอย่างนี้เลยนะครับผมหน้าตาน่ารักดีนะแพะขาวแพะเผือกยิ้มให้ด้วยน่ารักดีอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเลยมาคุยเป็นเพื่อนกันคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยจะรู้เรื่องนะมองหน้าเราเขาจะมีเป็นม้านั่งนะครับริมน้ําแล้วก็จะมีคติธรรมต่างๆนะครับผมให้เราได้เข้ามาอ่านก็เป็นการสอนธรรมะไปในตัวนะครับความผิดพลาดมหันที่สุดในชีวิตของเราก็คือการยอมแพ้ตัวเองนะนี่ครับท่านพูดถูกนะครับผมไม่มีถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะชนะอะไรสักอย่างครับการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตัวเองนะครับผมมีคติธรรมให้เราอ่านเยอะแยะเลยทางด้านหลังก็จะมีทางเดินไปอีกเนาะคือมีศาลานะครับผมมีศาลาอยู่ทางด้านซ้ายมือให้เรามานั่งเล่นกันตรงด้านหน้าศาลาก็จะมีเป็นบ่อนะครับผมก็คงเป็นบ่อปลาหรือว่า,าเป็นสิ่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ในน้ําเป็นเต่าเป็นอะไรอย่างนี้นะเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นตัวนะครับผมแต่ก็สร้างความร่มรื่นนะครับผมให้แก่ผู้มาเยือนนะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยเนาะตรงนี้เป็นจุดอะไรเอ่ยนะครับมีหินมีลูกศรเห็นไว้ว่าพระพยอมกัลยาณโนแล้วก็มีป้ายบอกว่าน้ําตกนี่น้ําตกเดินตรงไปที่วัดสวนแก้วนะครับผมก็จะมีน้องวัวนะครับน้องวัวเยอะแยะเลยให้เรามาให้อาหารแล้วก็มาช่วยกันทําบุญกับหลวงพ่อนะครับผมที่นี่ก็เป็นที่เขาเรียกว่าไถ่ชีวิตโคกระปือมาด้วยนะครับไปชมกันว่าน้องวัวที่เนี่ยน้องวัวน้องควายที่นี่น่ารักไหมนี่ครับที่นี่ก็จะมีน้องควายควายเผือกเยอะแยะเลยเออนอนไงท้องเล่นกิ้งไปกิ้งมาควายเผือกตัวใหญ่มากมียาให้กินอุดมสมบูรณ์เนี่ยหลวงพ่อท่านไม่ได้รับบริจาคเลยนะเพราะท่านมีงบประมาณทางนี้อยู่แล้วน้องวัวน้องควายที่นี่ก็คงจะแบบถูกไถ่มาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาเลี้ยงอยู่อยู่ที่นี่นะกินกันอย่างอร่อยอร่อยกินกันแบบเหมือนกินบุฟเฟ่ในร้านอาหารเลยกินอยู่นั้นหญ้าเยอะขึ้นไปบนเขาน่ารักดีแล้วก็สวยงามเนาะที่นี่มีหลายตัวมากเลยนี่ควายดํานอกเหม็ดนอกจากมีควายเผือกแล้วก็มีควายดําด้วยตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากแล้วนะตามภาคการนะควายก็มีป้ายเชิญชมควายเผือกนะครับผมมีทั้งควายเผือกควายดำรวมเราเข้าไปอีกหนึ่งตัวใช่ไหมควายเผือกนี่สวยนะเออน้องควายที่นี่เขาสวยมากเลยนะฝนเขาเรียบสะอาดมากเลยคือฝนยาวไม่ค่อยได้แบบเราเห็นตามแบบบ้านตามไร่ตามนาบ้านนอกที่แบบฝนไม่ค่อยมีนะนี่ตัวนี้น้องน้องควายเผือกน่าจะอายุ
ได้ไม่สักเท่าไหร่นะครับผมตัวยังไม่ใหญ่มากมีเขาโผล่แล้วน่ารักดีแล้วมาก็ให้ให้ยาให้อาหารให้น้องผ่านกันได้ตอนนี้ลมแรงไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมในที่นี้ก็มีอีกเลี้ยงอาหารหนูหนูหน่อยอันนี้จะเป็นวัวนะครับผมเป็นวัวแดงอันกินอาหารอยู่ตรงนี้เข้าไปพันคอแล้วสนจริงๆอร่อยเนาะโอ้โหอยู่ที่นี่สบายอากาศก็ดีดนตรีก็เพาะใช่ไหมมีเสียงพระสวดให้ฟังทั้งอวดตัวน้อยอวดตัวน้อยกำลังกินแย่อยู่น่ารักดีนะนั่นนี้ก็จะเป็นแพะนะครับผมแพะหรือแกะมีทั้งแพะทั้งแกะตัวครับนั่นแพะหมดเลยอ๋อนั่นนั่นแพะหมดเลยมีแกะสองตัวโอ้นี่น่ารักตัวนี้แกะชีอ๋อชีเหมือนชีวาว่าเลยน้องหมาเลยขาวดำนี่เขารออาหารแล้วได้เวลาให้อาหารนี่ตัวนี้ไม่ยอมตัวนี้มาขอก่อนเพื่อนเลยน่าจะรู้เวลาให้อาหารแล้วเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยร้องเอเลวนี่ไปแล้วนี่มีปากแบบแบบรออาหารเดี๋ยวเรามาดูเขาให้อาหารน้องแพะกันนะครับสวยดีนี่นี่นี่เดินออกมาหาแล้วมาหาอาหารออกมาหาอาหารโอ้น้องใจดีมากเลยมาขอยาอนี่ครับก็มีน้องวัวสองตัวออกมาเดินเล่นกับเราด้วยวันนี้วันนี้ทางวัดเขาตัดหญ้าได้น้อยกว่าฝนมาตกนะครับผมช่วงนี้มันเป็นช่วงพายุเข้าโนรูโนรูมิงไม่ยอมไปสักทีเลยเราเดินขออาหารกันอยู่ก็มีน้องวัวมากินอาหารก็อยู่ทางด้านนอกให้เป็นกระป๋องเลยอย่างนี้นะก็เป็นอาหารทางวัดก็ไม่ได้เรียกอะไรเลยนะครับแล้วแต่เราจะทําบุญนะเออนี่ครับผมเหมือนกันส่วนเขาก็จะมีเวลาให้อาหารกันอยู่แล้วนะน้องก๊อกก็ให้อาหารน้องวัวอยู่แบ่งๆกันกินบางทีเขาสะกิดยืนหันหลังอยู่เขาก็เอาจมูกมาสะกิดสะกิดเราขอบ้างเออน่ารักดีมาทําบุญมาท่องเที่ยววัดแบบนี้นะเป็นวัดแบบว่าสงบมันมันมันรู้สึกว่ามันถึงความสงบมากกว่าที่ที่ไปแบบวัดที่มีแบบวัตถุมงคลหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรนะครับเราก็แบ่งกันไปเราไปเที่ยววัดอย่างนั้นไปขอชัยขอพรมาแล้วเราไปเที่ยววัดที่แบบเป็นพระปฏิบัติหรือว่าในส่วนของความสงบลบลื่นที่ว่าไม่มีไม่มีเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าอาพิณิหารเข้ามาเกี่ยวข้องวัดที่เป็นธรรมะโดยแท้ๆนะก็มีน้องวัวตัวแดงๆมาให้กินอาหารค่อยๆแบ่งกันกินก็มีถังอาหารตั้งอยู่เราก็ไปรับไม่ได้แล้วแต่เราจะบริจาคก็มาร่วมกันทําบุญนี่เราทําบุญสร้างพระสร้างอะไรกันเยอะแล้วเราก็มาทําบุญเลี้ยงสัตว์กันที่นี่บ้างนะครับผมมีน้องแพะน้องแกะตัวเล็กๆอยู่ทางด้านในกินอาหารกันอยู่น่ารักเลยถัดลงมาก็เป็นคอกวัวนะครับคอกวัวเยอะเลยโอ้เขาก็ส่งเสียงร้องทักทายเราก็กินหญ้ากินอะไรกันไปเนาะถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมก็จะซื้ออาหารเป็นอาหารเม็ดนะครับผมอาหารเม็ดสําหรับแกะวัวอะไรประมาณนี้สามารถจะทานได้เขาก็จะขอเราครับผมแต่ถ้าหมดแล้วเขาก็จะกลับไปกินหญ้ากันนะโอ้เยอะแยะนี่แต่นี่น่าจะเกินร้อยตัวนะเยอะมากนี่พระพยอมท่านก็มีความเมตตาต่อคนและสัตว์นะครับผมตัวนี้มองเนี่ยมีอะไรให้กินไหมไม่มีไม่มีถอยหลังเลยมันก็เดินดูกันต่อนะโอ้ได้อารมณ์นะมาเที่ยวเทวัดนี้มันได้อารมณ์แบบมันได้อารมณ์ซาบซึ้งที่เห็นแบบเออน้องสัตว์เขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ทางวัดก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของพุทธภาณิชมากเลยนะครับผมใครไม่เคยมานะนี่ผมก็มาเป็นครั้งแรกแต่ผมรู้จักท่านพระพยอมเนี่ยรู้จักมานานตั้งแต่เด็กแล้วผมเคยเห็นท่านในทีวีตั้งแต่อายุสิบขวบนะครับผมสันเทศนาและท่านก็มีภาพประกอบนําภาพประกอบมาให้ดูตลกตลกสนุกสนุกแฝงคติธรรมนะอ้า
นี่เยอะมากเลยนะครับผมโอ้อยากให้เพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทําบุญกันหลังจากทําบุญวัตถุมงคลสร้างพระสร้างอะไรกันแล้วแล้วก็มาทําบุญอ่าเขาเรียกว่าทําบุญให้สัตว์บ้างเนาะแบ่งให้ทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์หรือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกเดียวกันแล้วก็เพิ่งพาอาศัยกันอย่างนี้น้องก็ไม่ต้องลำบากไปไถนาไถอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้รถไถรถอะไรกันหมดแล้วแต่ก็หลวงพ่อแทนก็ไปไถมาจากโรงฆ่าสัตว์นะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานในการถ่ายงวดถ่ายถ่ายไล่ไถนาแล้วก็มันยังต้องบริโภคถูกบริโภคนะครับผมนำเนื้อไปบริโภคแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ไปไทยมานะครับผมเราก็มาช่วยกันมาดูดูดูแลพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปในส่วนของน้องวัวน้องควายที่นี่นะครับผมทางหลวงพ่อก็อนุญ,ญาตนะก็คือถ้าเกิดว่ารวมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับผมทําเรื่องมาแล้วก็มาขอจากท่านไปเลี้ยงดูได้เนาะแต่ก็ต้องมีสัญญากันนะครับว่าห้ามไปฆ่าหรือขายก็พูดถึงนะถ้าใครเอาไปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเอาไปขายต่ออย่างเงี้ยมันก็บาปแก่ตัวเราเองนะแต่สามารถที่จะทําหนังสือมาขอหลวงพ่อได้นะครับหลวงพ่อท่านไม่ห่วงนะครับผมนี่ครับผมก็น้องวัวน้องควายน่ารักทั้งนั้นเลยนะที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่กว้างขวางให้น้องเขาอยู่นะเขาก็อยู่เล่นกันบางทีก็วิ่งเล่นกันเอออย่างนี้ความสุขนะครับผมอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวใครจะทำร้ายนะครับผมอาหารหมดแล้วก็มาแค่กิ่งไม้กันต่อของครบเคี้ยวเล่นเออแทะเปลือกเขาก็จะกินกระเปลือกนะครับผมแต่ว่าแกนเขาไม่ได้กินนะนี่สังเกตดูเขาจะแทะเปลือกกินกันก็ผมไม่อยู่ตรงจุดน้องวัวน้องแพะนานหน่อยเพราะว่าเป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มาดูความน่ารักของน้องวัวน้องแพะน้องควายกันนะครับผมก็สามารถจะทําหนังสือนะครับชาวเกษตรกรที่อยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าแบ่งเบาพันธุ์ของวัดนะครับผมก็จะมีการทําหนังสือสัญญาถ้าเจ็บป่วยตายไงก็ต้องมาแจ้งเขาคืนนะครับผมแล้วก็ก็ต้องสัญญาณกันว่าอย่าเอาไปฆ่าหรือว่าอย่าเอาไปขายต่อนะครับผมมันจะเป็นบาปมหาศมากเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนอื่นของวัดที่วัดนี้เขายังมีน้ําตกนะครับผมน้ําตกจําลองที่สวยงามแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสําหรับสินค้ามือสองเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปน้ำตกกันก่อนเราจะต้องไปนั่งรถสามล้อแดงเพื่อเข้าไปน้ำตกหรือว่าใครจะเดินก็ได้เดินก็ประมาณ1กิโลผมว่าผมไปรถสามล้อดีกว่าไม่ต้องเดินเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับนี่หน่อไม้เบลเลอเลยหน่อไม้ธรรมชาตินี่น่จวานอย่างเงี้ยโอ้สวยด้วยภายในวัดก็จะมีต้นไม้ไข่ด้วยทุเรียนหมอนทอง160บาทโอ้ต้นเบลเลอเลยกระท้อนก็มีมะปรางมังคุดเงาะโรงเรียนส้มซ่ากระท่อมใครอยากใช้กระท่อมไปปลูกที่บ้านเนี่ยมาซื้อที่นี่ได้นะครับผมที่ว่าสวนแก้วมีแล้วก็มีต้นไม้มากมายนะเข้ามาเลือกหาเลือกซื้อเลือกชมนะครับผมถูกแกแบบไหนก็เอากลับไปปลูกที่บ้านได้ก็ตรงนี้ก็จะมีตลาดพืชพันธุ์ผลไม้ของชาวเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านนะก็มาขายให้อยู่ตรงนี้นะเออมีฟักทองบาละกอผลไม้หน่อไม้ก็มีเออนี่หน่อไม้นั่นในก็จะมีกล้วยมีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะครับที่มาจัดจำหน่ายอยู่ตรงนี้เออมีราคาติดบอกยังดีนะครับน้ำพงน้ำพึ่งนี่ครับผมยาสมุนไพรข้าวสารก็มีเยอะที่สุดก็คงเป็นกล้วยกล้วยเยอะมากนี่ครับถ้าไปนมัสการพระพยองก็นั่งรถไปได้เลยนะเราชมวิวด้านหลังกันแล้วกันนะครับเป็นรถประมาณอย่างนี้ฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการเราก็นั่งชมวิวทางด้านหลังไปนะนั่งหันหลังอยู่บางครั้งก็เป็นตุกตุกบางครั้งก็เป็นรถก๊อปแล้วแต่จังหวะนะครับผมก็จะมีวนเวียนอยู่ในวัดเนี่ยหลายคันเลยพาเราไปชมในจุดต่างๆนะเออสะดวกสบายดีมาที่นี่เป็นบรรยากาศแปลกๆเหมือนแบบไม่ไม่เหมือนกับไปที่วัดอื่นนะวัดอื่นเราจะต้องไปไหว้วัตถุมงคลต่างๆแต่วันนี้จะไม่มีนะเออวันนี้ไม่มีนะครับผมเป็นวัดอ่าเป็นเป็นเป็นวัดถือเพียวแล้ววัดเหมือนพระปฏิบัติไม่ได้เน้นวัตถุมงคลหรือว่าพุทธภาณิชนะบรรยากาศก็เหมือนเข้าป่าเลยนะเอออยู่ในกรุงเทพอยู่ใ
นนทบุรีเขตพื้นที่ปริมณฑลยังก็มาเที่ยวป่าเลยนะครับผมเหมือนแบบเข้ามาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามอุทยานต่างๆเลยนี่เป็นส่วนที่ร่มเรือนเป็นวัดที่ร่มเย็นนะนี่ใครไม่เคยมานะก็ขอเรียนเชิญเพื่อนมาเที่ยววัดสวนแก้วพระพยอมกันรถเขาก็จะมาส่งตรงจุดนี้นะสวนแก้วกาแฟสดเออมีกาแฟขายนะครับผมแล้วก็มีเมนูนะครับมีราคาบอกอย่างชัดเจนเออนี่เปิดเพลงอีสานฟังม่วนๆสนุกสนุกก็สามารถมาเลือกหาเลือกซื้อเลือกชิมได้นะแล้วก็ตอนกลับนะครับเราก็ต้องมาขึ้นรถตรงนี้เหมือนกันก็ส่วนถ้าไปทําบุญกับหลวงพ่อพระพยอมแล้วก็ไปน้ําตกเราต้องเดินทางไปทางฝั่งตรงข้ามกับร้านกาแฟนะเออก็เดินไปหน่อยนึงจะมีต้นมะม่วงมีสวนหินสวนอะไรให้เราได้เข้ามาชมกันนะครับผมเออร่มรื่นดีนะร่มรื่นเพราะว่าน,นี่ฝนจะตกด้วยข้างบนนี้มองไม่เห็นแดดเลยต้องมาเสียงครับว่าฝนจะตกไหมน่าจะไม่ตกนะด้านขวาก็จะมีจักรยานชมสวนนะครับแล้วแต่บริจาคเออเราก็ขี่จักรยานนี่แหละไปตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็แต่บริจาคไปแต่ย่ากลับบ้านกันนะมันบาปนะก็เราเดินมาเจอจังหวะหลวงพ่อกัลยาโนท่านอยู่พอดีแล้วเราไปทําบุญกับท่านกันนี่ครับก็จะมีสังฆทานต่างๆให้เราเลือกทําบุญเอาไปถวายกับหลวงพ่อได้นะหลวงพ่อท่านอยู่พอดีเลยอยู่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถวายสังฆทานกับหลวงพ่อกันนะครับผมน้องก๊อกกำลังถวายปัจจัยถามหรือว่าจะถวายปัจจัยกับหลวงพ่อก็ได้นะได้หมดนะครับผมนี่ขยับเข้าไปถ่ายรูปกับหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อท่านอยู่ทางด้านไหนนะเออนี่ก็มีผลไม้จำหน่ายด้วยเออผลไม้มีสละเออน่ากินเนาะส้มโออะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถที่จะอ๋อนี่ของน้อยแล้วเหรอครับผมว่ามันยังเยอะโอ้เยอะมากเราเข้าไปทำบุญถวายสังฆทานกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนนะเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆท่านอื่นท่านถ่ายรูปวันศุกร์ก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปถวายกันก็มีเพื่อนๆก็มาถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทําบุญด้วยกันเดี๋ยวตอนทําบุญผมไม่ได้ถ่ายให้ผมนะครับผมก็ในนี้จะมีพระดิษฐานของชาวบ้านนะครับผมที่มาจัดจําหน่ายทางบ้านทางวัดเราก็สามารถที่จะซื้อไปใช้เองรับประทานเองหรือว่าซื้อเป็นของฝากก็ได้นี่ก็มีกล่องรับปัจจัยจําหน่ายผักผลไม้นะเออเยอะแยะเลยโอ้นี่มีหน่อไม้ด้วยหน่อไม้จองแล้วก็มะนาวดอกแคเออพืชผักผลไม้ที่มีค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับส่วนด้านหน้าของวิหารหรือศาลาที่หลวงพ่อพยอมท่านอยู่นะครับผมก็จะเป็นน้ําตกเออมีแบบเป็นศาลาไม้เล็กๆน่ารักให้เราได้เข้าไปนั่งถ่ายรูปไปนั่งร่วมพักเหนื่อยกันได้นะครับผมโชคดีเป็นคนสุดท้ายเลยมาถวายสังฆทานให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็พักตอนบ่ายพอดีเลยนี่ก็เป็นน้ําตกสวยงามของวัดสวนแก้วพระพยอมกัลยาโนนะเออนี่มีจุดถ่ายรูปสวยตรงนี้เออเราสามารถที่จะไปนั่งไปอะไรได้นะเข้าไปถ่ายรูปตั้งมุมสวยงามนะครับผมเออเก๋ไก๋ดีนะครับผมนี่ก็เป็นน้ําตกค่อนข้างแก่ใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวเขาก็จะมีจุดให้เราขึ้นไปนั่งนะครับผมนั่งอยู่บนนี้แล้วก็เข้าไปถ่ายที่น้ำตกนี้ได้อย่างสวยงามเพราะว่าทางด้านขวานี่ก็จะมีตัวหมุนให้มันลักษณะเหมือนชีช้าโยกเลยอันนี้เป็นตัวหมุนนะหมุนให้เราเข้าไปอยู่ทางน้ำตกนะครับผมเราก็จะได้ชมน้ำตกอันสวยงามของวัดป่าไอ้วัดสวนแก้วนะครับผมนี่เหมือนธรรมชาติจริงๆมีท้องฟ้ามีอะไรเนี่ยน้ำตกสวยงามมากเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดสวนแก้วนะครับผมนี่สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็มาทําบุญกับหลวงพ่อแล้วก็มาถ่ายรูปน้ําตกกันสวยงามตอนแรกผมว่าผมจะเดินมานะแต่ทางมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาน่าจะใช้ระยะเวลาในการเดินนานพอสมควรนะตรงนี้ก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนนะก็สามารถมานั่งพักผ่อนแล้วก็จะมีลำธารน,นะครับเป็นซองจำลองเล็กๆให้เราสามารถมานั่งชมบรรยากาศมานั่งดื่มน้ำดื่มอะไรนะครับผมแล้วตรงนี้ก็มีสวนสวยนะครับผมมีธรรมจักรมี
ลักษณะเราลูกปั้นต่างๆนะครับผมเรียกไม่ถูกเลยให้เรานั่งชมกันเนี่ยด้านนี้ก็เป็นลำคลองนะครับผมขุดเป็นคลองธรรมชาติโอ้เลยผมเห็นหลวงพ่อท่านแล้วผมสงสารหลวงพ่อท่านตรงเหนื่อยหน้าดูนะครับผมหลวงพ่อท่านก็อายุเยอะแล้วหยุดด้านหน้าจะมีสุมต้นไม้หรืออุโมงต้นไม้นะเออเก๋ดีเดี๋ยวเราเดินไปชมกันนะเออสวยงามอุโมงต้นไม้วัดสวนแก้วเป็นต้นต้นบักเขียบหรือเปล่าต้นเน้นหนาหรือต้นอะไรผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักต้องขออภัยนะเดินซุ้มลอดซุ้มต้นไม้กันไปชมบรรยากาศสวยงามวัดสวนแก้วหลวงพ่อพระพยองกัลยาณโอนะครับผมเขาก็จะมีสวนกระบองเพชรสวนอะไรอย่างนี้ให้เราได้ชมกันด้วยเราก็ต้องเดินผ่านดังจุดนี้กันไปอ๋อวันนี้ได้มีโอกาสมาทําบุญกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาณโอนะครับผมนี่ก็เคยคิดไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก็ไม่เคยมาสักทีวันนี้มาเที่ยวกับน้องก๊อกมาทําบุญแล้วก็มาเจอกับหลวงพ่อพอดีดูดูแล้วหลวงพ่อท่านจะเหนื่อยเนาะท่านคงอายุเยอะแล้วก็ภารกิจงานท่านคงเยอะมากเลยก็วังๆเพื่อนก็หลงมาทําบุญมาท่องเที่ยวกันนะครับกับวัดสวนแก้วนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยจุดเทศติดกันกับกรุงเทพเนี่ยแถวรัตนาธิเบศนี่เลยทําไม่ไกลมากเรามาเจอผู้พิทักษ์แห่งท้องถนนแถวนี้แล้วน้องหานหานก็กินผักกินอะไรกันอยู่แถวนี้สวัสดีครับนี่ปิบปิบนี่หานขาวกินอะไรอยู่กินผักน้องหานกินผักอยู่น่ารักดีลองต้อนรับกันเป็นแถวสวัสดีครับสวัสดีครับมาทักทายเราอัธยาศัยดีมากเลยไปเจอที่อื่นเขาไล่ตีเราด้วยนะผ่านขาวนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เออน่ารักเรียนนะครับผมเดินตรงไปนะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้นะครับตรงใหญ่จะมีสวนตะบองเพชรนะครับอยู่ทางด้านหลังเพราะว่าก็เดินมาจากน้ําตกประมาณสัก500เมตรประมาณนี้ครับผมตรงนี้จะมีสวนสวยต่างที่อาจจะในที่ที่ว่าแจ้งก็คือทางาท่านเจ้าของสวนนงนุษนะท่านมาสร้างไว้ให้ที่นี่นะตรงนี้ก็มีเป็นบึงใหญ่ๆบึงหนึ่งเลยเนาะบึงเก็บน้ำก็มีน้องหานน้องเป็ดมาอาศัยอยู่ที่นี่นะอ,อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามกันนี่ก็เป็นสวนกระบองเพชรนะที่ท่านเจ้าของสวนนงนุษนะท่านมาทําให้ที่วัดนะครับผมสวยงามเนาะกําลังโตเลยนี่มีตะบองเพชรแบบต่างๆนะกลมๆเหมือนมะนาวหนามอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีแบบนี้ก็มีเอออันนี้น่าจะเป็นการตัดต่อกันเนาะต่อกันนะครับผมเอากระบองเพชรมาต่อกับกระบองเพชรอีกพันหนึ่งนะครับผมด้านหน้าก็จะมีต้นกระบองเพชรต้นสูงๆยาวๆเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าด้วยเออสวยงามเนาะนี่รอบๆก็จะเป็นบึงขนาดใหญ่บึงเก็บน้ําแล้วก็เป็นบึงถิ่นที่อาศัยของผ่านของเป็ดนะครับผมให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้มาอาศัยอยู่นะครับผมอยู่ทางด้านนี้เนาะสวยงามแล้วก็ที่สวยงามก็คือด้านบนครึ้มมาเชียวมืดตือ้ออันนี้ก็สวยงามเหมือนกันวันนี้ฝนก็เริ่มปล่อยปล่อยแล้วได้น้ำมนต์หลวงพ่อแล้วก็ยังเหลืออีกจุดหนึ่งนะจุดใหญ่เดี๋ยวผมค่อยๆจะพาเพื่อนๆไปชมที่ตลาดหรือว่าเขาเรียกมาร์เก็ตสินค้ามือสองที่โด่งดังของวัดสวนแก้วนะครับผมนี้ขอเดินกลับไปที่เก่าก่อนเราขอปิดกล้องก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าฝนมันจะลงเม็ดหลายเม็ดแล้วก็ตอนนี้ฝนตกพอดีเลยเดินมาถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของวัดแล้วเราไปชมกันว่าข้างในมีอะไรจัดจำไหนกันบ้างนะข้างในนี้ก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3เนาะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นเนาะก็จะมีของขายแบบของมือสองต่างๆนะครับผมให้เรามาจับใจใช้สอยกันเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะผมก็ไม่เคยมาเราลองเข้าไปเที่ยวชมกันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสินค้ามือสองสินค้าตามสภาพนะครับผมนี่จะเป็นเตียงนะเตียง
ที่เขาใช้แล้วครับผมอันนี้เขาไม่ใช้ก็เอามาบริจาคแล้วก็เอามานําถวายให้วัดแล้วก็วัดก็มาจําหน่ายจะจําหน่ายในราคาถูกนะครับเพื่อให้ทางวัดมีรายได้นะครับผมมีเฟอร์นิเจอร์มือสองต่างๆนะมันจะจําหน่ายอยู่นี่เยอะแยะเลยส่วนใหญ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เป็นเตียงเป็นตู้มีเตียงที่ยังสภาพน่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมนี่ตู้เสื้อผ้าแบบเก่าๆเ,เป็นไม้โบราณก็มีเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็มีนะครับผมเก้าอี้หลุยนี่ตัวละ 1,800 บาทตัวข้างหลัง 1,200 บาทก็ขายกันราคาตามสภาพนะเตียงผู้ป่วยก็มีเตียงผู้ป่วยเก่านะครับผมมีมีมีหลายแบบเลยมีแบบไฟฟ้ามีแบบธรรมดาแต่ก็สภาพอาจจะต้องเอาไปซ่อมแซมนิดหน่อยหนึ่งในนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะไม่จัดจําหน่ายนะครับผมเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เข้าไปชมว่ามีอะไรขายบ้างนะมีน้ํามีอะไรเยอะแยะมีคอมพิวเตอร์ขายเยอะแยะเลยราคาไม่แพง 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทดูโซเชียลดู YouTube ดู Netflix ได้โอ้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะเยอะแยะเลยครับทางซ้ายทางขวาอันนี้ i5 แรม8เลยครับผม 6,500 บาทนี่คอมเล่นเกมโอ้ถูกมากเลยเนาะโน้ตบุ๊กก็มีราคาก็ไม่แพงด้วยนะ 2,000 กว่าบาทมีที่ชมเยอะแยะเลยเกิดว่าลูกหลานเนาะอยากได้คอมพิวเตอร์ราคาถูกไปใช้ก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับผมเยอะแยะเลยคอมพิวเตอร์เล่นเกมมีข้างหลังอันนี้เป็นแบบมืออาชีพ i7 แรม16 14,900 บาทนี่จอใหญ่เบลเทอร์เลยนะสำหรับพอเกมนะสามารถมาเลือกสาเลือกซื้อที่นี่ได้นี่ร้านฝนฟอร์นิเจอร์นี่จะจะเป็นค่อนข้างจะใหม่หน่อยนะคือสภาพอันนี้ใหม่มากเลยแล้วก็มีราคาติดนี่ก็สามารถมาหาเลือกซื้อเลือกชมกันได้เป็นเก้าอี้สำนักง,งานเป็นเก้าอี้ทำงานก็มีเนี่ยเออตัวนี้ 1,500 บาทม,มีราคาติดไว้เยอะแยะเลยโซฟาก็มีละลานตามีเบอร์โทรด้วยตามนี้อ่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะออสามารถโทรมาสอบถามได้ในส่วนนี้ก็เป็นร้านเดียวกันครับของร้านคุณฝนฟอร์นิเจอร์นะก็มีสินค้าให้เรื่องใหม่ๆเป็นเตียงเตียงแบบใหม่ๆอย่างนี้ก็มีเออแล้วก็เป็นตู้นี่โต๊ะทำงานเป็นไม้นะเป็นไม้แบบเก่าสวยดีนะครับผมน่าจะแข็งแรงทนทานเนี่ยนี่เป็นไม้จริงนะมันจะทนกว่าไม้ปัจจุบันไม้ปัจจุบันเสนอก็จะเป็นขี้ไม้มาผสมกันนะครับผมโอ้เยอะแยะตั้งกล้องไม่ตรงแล้วมีของดูให้เยอะแยะเลยเนะี่ยตู้โชว์ก็มีตู้โชว์สินค้าเยอะแยะเลยนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นก็มีทีวีมีทีวีมีปั๊มน้ำขายล็อกบีล็อกบีหนึ่งก็มีสินค้าให้เลือกชมแล้วก็มีของดึกเล่นนะของชำร่วยของสวยงามพัดลมส่วนใหญ่ด้านวันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะเป็นสีพ้าละสินค้าราคาถูกเครื่องซักผ้าก็มีเยอะแยะเลยมีรองเท้าคุณสุภาพสตรีพัดลมทีวีทีวีสมาร์ททีวีก็มีมีเครื่องทรงเครื่องเสียงเครื่องซักผ้ามีหมดเลยบนชั้นสองชั้นต่อมาก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะก็มีเหมือนกันสินค้ามือสองเป็นเครื่องซักผ้ามีทีวีแล้วก็มีตู้เย็นด้วยตู้เย็นใหม่ก็มีก็สภาพยังใหม่อยู่เลยนะราคาก็ไม่แพงมีร้านนี้ทีวีเยอะแยะเลยหลายขนาดราคาไม่แพงนะครับผมทีวีดิจิตอลสมาร์ททีวีมีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกซื้อชั้นต่อมาก็เป็นสินค้าเบตเตลเลตต่างๆนะก็มีจัดจำหน่ายนะมีอยู่ด้านชั้นมีชั้นสีมั้งนี่ก็สามารถที่จะมาเลือกชมได้มีทั้งทีวี
มีค่าของเครื่องมือเครื่องใช้เยอะเลยแล้วแรงขวาก็มีพัดลมนะเออพัดลมตัวสูงสูงนี่ครับตัวยาวๆเราสามารถเอาไปตั้งอยู่ที่บ้านได้นะครับผมก็มีทีวีนะครับผมราคาพันกว่าบาทแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช้งานได้ไหมแปดร้อยหนึ่งพันก็มีนะครับจอเล็กจอใหญ่ปินโตก็มีนี่น่าจะเป็นปินโตใหม่หรือเปล่านะแล้วก็กาต้มน้ําร้อนก็มีเออนี่ใครชอบแบบนี้นะไปชงรถพงกาแฟนะครับผมแล้วก็บรรยากาศด้านนอกตอนนี้ฝนเทฝนตกลงมาแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะตั้งใจพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวอีกวัดหนึ่งวัดบัวขวัญไม่รู้จะเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะถ่ายได้หรือเปล่าถ้าถ่ายไปนะก็ต้องขอไปเพื่อนเพื่อนนะเอาไว้เป็นที่แน่ถ้าถ่ายได้ก็คิดหน้าค่อยมาชมกันวัดบัวขวัญตรงนี้ก็จะเป็นชั้น5นะครับผมในส่วนชั้น5จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไรเนาะก็จะมีเสื้อผ้าต่างๆนะครับผมส่วนใหญ่เสื้อผ้าจะเป็นของคุณสุภาพสตรีนะก็มาเสื้อหาเสื้อซื้อเรื่องหาสุภาพบุรุษก็มีใช่ไหมครับถ้าอยากเสียตังค์มีอยู่แล้วนะโอ้เยอะแยะเลยของสวยๆงามๆเสื้อผ้าวันนี้ก็มาเลือกซื้อเลือกหากันเนาะมีหลายแบบหลายแบบหลายแฟชั่นเลยเนาะทั้งแบบยุคเก่ายุคใหม่เออเป็นประมาณแบบนี้นะเสื้อเชิ้ตคุณผู้ชายก็มีเนาะเออเก่าใหม่บนกันเลือกเอาตามใจชอบเลยเยอะแยะเลยส่วนใหญ่เขาก็จะมีป้ายบอกนะสินค้าตามป้ายนะครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกและเสียรายเสียอารมณ์เลยครับก็สามารถเลือกชมเลือกหาดูป้ายดูราคาเนาะถ้าเราพอใจก็ซื้อไม่พอใจเราก็เลือกกันใหม่นะเออไม่ให้เลือกเยอะแยะเลยด้านในก็มีเป็นกองเลยสามารถไปลื้อไปเลือกชมไปลองใส่ได้เลยนะครับผมเนี่ยมันมีเพื่อนๆกันไปลองเลือกซื้อเลือกชมกันนะเสื้อกันหนาวนี่ครับอยู่ทางด้านไหนคิดราคาตามสภาพนะครับผมรองเท้าก็มีเออนี่รองเท้าออกกําลังกายรองเท้าผ้าใบก็มีก็มีประมาณอย่างนี้นะสําหรับวัดส่วนแก้วนะครับผมพระพยอมกัลยาณโอก็มีสินค้าแล้วก็มีน้ําตกสวยงามแล้วก็ได้ทําบุญกับพระพยอมตามที่เพื่อนๆได้เห็นได้ชมบรรยากาศที่ผมผมพาเพื่อนๆได้ชมกันด้านหลังก็ฝนตกหนักเลยไม่รู้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนต่อได้มั้งนะครับถ้าพาไปได้ก็จะพาถ้าพาไม่ได้ก็ก็เป็นอาทิตย์คิดก็ไปนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe แจ้งเตือนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชนะออนทัวร์ได้ทําให้คลิปได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันพูดปิดจริงแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Plans that you make and feel like you're compromised.